గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ఈరోజు కోసం ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం ఈరోజు వస్తుందని నాకు ఫస్ట్ చెప్పిన వ్యక్తి తారక్ అన్న ఈ సినిమా ఒక అద్భుతం కాబోతుంది మనం ఒక టార్గెట్ టార్గెట్ చేసుకుని వెళ్తున్నాం ఈ సినిమా ఏ విషయంలోనూ టెన్షన్ పడద్దు ఒక అద్భుత అద్భుతాన్ని ఇస్తామని ఎవ్రీ మినిట్ నాకు వెనకాల ఒక బూస్ట్ ఇస్తూ ఉండేవారైనా చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయాలు రెండు విషయాలు చెప్పదలుచుకున్నాను ఈ సినిమా ఈ సినిమా గురించి యాజ్ ఎ సినిమాటోగ్రాఫర్గా నేను ఒక డెబ్బై సినిమాల దాకా చేశాను చాలా మందితో చాలా సినిమాలు చాలా చేశాను జ్యువెల్ డోల్ కానీ లేకపోతే మూడ్ క్యారెక్టర్లు కానీ చాలా హాలీవుడ్ ఫిల్మ్స్ మేకింగ్ చూశాను ఈ సినిమా చేసేటప్పుడు కూడా చాలా సినిమాలు డౌన్లోడ్ చేసుకుని మేకింగ్ ఎలా చేస్తారు చూశాను కానీ ఎన్టీఆర్తో పనిచేసే టైంలో ఆ మేకింగ్లన్నీ మర్చిపోయి నేను నాకు ఒక కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్టేజ్ డ్రామా ఉంటుంది సినిమాలో అన్నదమ్ములు ముగ్గురు చేసే సీన్ ఆ సీను తన మనసులో ప్రిపేర్ అయ్యి ఉన్న ఏం తెలియదు తారక్ చాలా క్యాజువల్గా వస్తాయి రెడీ అన్నా రెడీ వచ్చి యాక్ట్ చేసి మేము కెమెరా ఫిక్స్ చేస్తాం అంతే అంతకంటే నాకు ఏం పని లేదు లైటింగ్ చేస్తాను తను చేసేటప్పుడు మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ సినిమా ఇంకొకసారి చూస్తే మీకు అర్థం అవుద్ది బాణం ఇసురుతాడు ఇసిరినప్పుడు ఇద్దరు గదు చూస్తారు అది ఇప్పటికి నాకు ఆశ్చర్యం నేను షూట్ చేసినప్పుడు షూటింగ్ టెన్షన్లో అంత ఫోకస్గా ఉండం ఆ లుక్స్ గురించి తర్వాత ఫస్ట్ టైం ఇద్దరు బ్రదర్స్ వచ్చినప్పుడు గద తీసుకుని వచ్చి వాళ్ళిద్దరి మధ్య నుంచి వచ్చి వెళ్ళేటప్పుడు అటు లవుడు ఇటు కుసుడు ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఉంటాయి నేను చాలాసార్లు సినిమా చూశాను అన్నిసార్లు ఈ సీన్ నేనే తీసానా ఆ లుక్స్ అంటే ముగ్గురు ఎన్టీఆర్ అని ఉంటుంది సినిమాలో ముగ్గురు క్యారెక్టర్స్ యాక్ట్ చేశారని ఉంటుంది ఈ విషయాలు మాత్రం నేను ఫస్ట్ టైం నాకు నేను ఆశ్చర్యపై ఏదో ఎక్కడో ఏదో ఉంది నేర్చుకోవాలి ఒక పవర్ ఉంది ఒక ఇమెన్స్ పవర్ ఎన్టీఆర్ వెనకాల ఉంది నేను నమ్మాను అది వాళ్ళ ప్రేక్షకులు ఈ సినిమా ఎంత బ్లాక్ బస్టర్ చేశారు ఒక పెద్ద హీరో సినిమా రిలీజ్ అవ్వగానే నాకు ఫోన్లు వస్తాయి టికెట్లు కావాలని బట్ ఈ సినిమాకి టికెట్లతో పాటు ఎన్టీఆర్ని చూపిస్తావని టికెట్లు అడిగేవాళ్ళేమో పెద్దవాళ్ళు ఎన్టీఆర్ని చూపిస్తానేవాళ్ళు చిన్నవాళ్ళు ఇప్పుడు పెద్దవాళ్ళు అడుగుతున్నారు అమ్మలు పెద్దవాళ్ళు గ్రాండ్ మదర్సు పెద్ద పెద్ద ఏజ్ అబౌవ్ ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ పీపుల్ ఫోన్ చేసి నాకు ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ పీపుల్ వాళ్ళందరూ ఒకసారి ఎన్టీఆర్ గారిని మీ ఇంటికి పిలుస్తారు మేము అందరం వస్తాం ఒక్కసారి చూడాలి మాకు పెద్ద ఎన్టీఆర్ గారు గుర్తొచ్చారు మళ్ళా ఇంక అయిపోయింది ఆయనతో ఈ సినిమా అయిపోయింది అనుకునే టైంలో ఈ సినిమాతో మళ్ళా ఈ బాబుని ఆయన్ని అంటే ఆ జనరేషన్ పీపుల్ అందరూ కూడా తారకను చూడాలని చాలాసార్లు ఇప్పుడు ఇంకా నాకు ఫోన్లు వస్తూనే ఉన్నాయి ఇది నా నా మన అచీవ్మెంట్ ఈ సినిమా గురించి థ్యాంక్ గాడ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇంత మంచి సినిమా నా కెరీర్లో నా లైఫ్లో నా చివరి రోజు వరకు నేను గొప్పగా చెప్పుకునే సినిమా జై లవ్ కుస ఐమ్ వెరీ లక్కీ బాబీ థ్యాంక్ యూ కళ్యాణ్ రామ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తర్వాత ఇంత గొప్ప సినిమా చాలామంది ఆ మూడు క్యారెక్టర్లు మీరే చేశారని అడిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు నన్ను అంటే వాళ్ళకి ఏదో డౌట్ నా మీద నిజమే నాకే డౌట్ నేనే చేశానా అని నా ఒక్కడ క్రెడిట్ కాదు అది ఫస్ట్ క్రెడిట్ ఎన్టీఆర్ సెకండ్ అద్వైత మా సీజీ కంపెనీ మా అనిల్ ఉన్నాడు అతను ఒక అద్భుతం వీళ్ళందరూ మా అందరూ సమిష్టి కృషి అయ్యి వాళ్ళ జైలు అవకాశం ముగ్గురికి ఎన్టీఆర్ని అంత ఒక్క ఒక్క చిన్న మిస్టేక్ పట్టుకోకుండా చేయడానికి కారణం అలాగే ఈ సినిమాకి చాలా హార్డ్ వర్క్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ప్రకాష్ దొంగ మీ దగ్గర ఏదో మాట్లాడి వెళ్ళిపోయాడు కానీ ప్రకాష్ అసిస్టెంట్స్ రాజు కానీ తిరుమల కానీ సెట్ అసిస్టెంట్స్ కానీ మేము రకరకాల లైటింగ్ కండిషన్స్లోనూ వర్షాల్లోనూ షూటింగ్ చేసాం ఎక్కడా స్క్రీన్లో అవన్నీ కనిపించకుండా జాగ్రత్త పడి ఫస్ట్ ఆర్ట్ డిపార్ట్మెంట్ నెక్స్ట్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ ది బెస్ట్ ప్రొడక్షన్ టీమ్ మాకు వాళ్ళంతా హార్డ్ వర్క్ చేపట్టి పోనాలని చోట మేము అచీవ్ చేయగలిగాం తర్వాత డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మంచి టీంతో పనిచేశాను అందరికీ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్